Herr Mirovac, auch Sie sind vertreten äh, hier auf dem Karnevalszug, ist natürlich logisch. Die äh, Neuköllner, speziell die Rechtsfahrer, äh, sind dabei. Die sind natürlich mit ihrem Standardfahrzeug äh, dabei, mit dem äh, Fahrzeug äh, der BVG, der ABOATG. Kennt kaum noch einer, aber es war ja mal der Vorläufer der BVG. Herr Mirovac, Karneval. Karneval in Neukölln und Karneval in Rixdorf. Was fällt Ihnen dazu ein? Dazu kann mir eine ganze Menge einfallen. In Neukölln spielt er immer schon die Musik. In Neukölln wird der stärkste Karneval gefeiert, zumal auch die Karnevalsgesellschaft, der für den Rixdorf war, die älteste, älteste Karnevalsgesellschaft in Berlin und auch in Brandenburg ist und seit 55 Jahren hier ihren Karneval feiert nach Berliner Bier, Berliner Schnauze. Wir machen natürlich keinen rheinischen Karneval nach. Wir wollen, wie gesagt, Berliner Karneval feiert nach Berliner Art. Der Kölner Karneval. Ich spreche jetzt speziell den Kölner Karneval an. Da fallen mir doch in erster Linie die äh, Fidelen Rixdorfer ein, logischerweise. Die vielen Fidelen Rixdorfer sind ja schon, also sind echte Tradition, Sie sagten es eben. Ja, äh, Fidelen Rixdorfer ist eine Tradition und diese Tradition wollen wir auch beibehalten. Wenn ich mich hier umschaue, meine Garde äh, mit äh, über 30 Akteuren, der Wagen, der Zillewagen, wie auch im sechsten Jahr wieder voll beladen mit Kamelle. Wir haben über sieben Zentner Kamelle, über ein Zentner Schokolade, Bälle und dergleichen. Und natürlich obendrauf die Leute, die Mitglieder der Gesellschaft sind schon erwartungsvoll, um diese Kamelle unter das fröhliche Jubel der Volk zu werfen. Es macht immer wieder eine Freude und ich hoffe, dass natürlich auch die Berliner Bevölkerung wieder richtig dabei ist, damit man trotz des heute etwas feuchten, äh, kühlen Wetters. Wir haben, ja das Problem, wir haben das Problem, dass es hier schneit hat und die Befürchtung war schon, dass es noch weiter schneiden würde, aber äh, im Moment ist es etwas ruhiger. Eine Frage an Sie, äh, die Jungs, äh, die jungen Leute, auch die äh, kommen zum Karneval äh, im Verein oder haben Sie da Probleme? Äh, zum Teil haben wir Probleme, aber Gott sei Dank äh, ist, äh, ist immer ein immer stärkerer Zulauf und natürlich, es kann der Zulauf nie stark genug sein und ich würde mich freuen, wenn noch weit mehr als junge Leute und vielleicht auch die Eltern und Väter und Mütter dabei sind und mitmachen würden, so wie, äh, mit, so wie die Jugend und mit ihrer Jugend. Denn nicht nur die Jugend, sondern auch das ältere äh, Publikum, das äh, nicht ältere Publikum, die älteren Personen im Mittelalter, 30, 40 Jahre, sollten aktiv im Karneval mitmachen. Denn das ist ein gesellschaftliches Ereignis, äh, nicht nur in Berlin, sondern überhaupt. Denn Karneval ist eines der ältesten Brauchtümer, die es überhaupt gibt und hat ein äh, Stellenwert, ein äh, dermaßen hohes Niveau, äh, dass... Äh, kommt an keine andere Gesellschaftsschicht in dieser breiten Masse ran. Man muss immer rechnen, in Deutschland feiern ungefähr 8 Millionen Menschen organisiert den Karneval, das heißt innerhalb der Vereine. Und nun rechnen Sie sich nur mal aus, auch wirtschaftlich, das ist eine Wirtschaftsmacht, wenn jeder Karnevalist im Jahr nur 200 Euro ausgibt, nur 200. Ja, was das für ein Umsatz für die Wirtschaft ist. Und wenn das nicht sein würde, kann kein Sportverein, keine Laufparade oder dergleichen machen, was Karneval in ein, für eine Wirtschaft macht, in Deutschland und Europa hat. Denn in Europa sind ungefähr 12.000 Karnevalsvereine in Europa organisiert. Es gibt aber auch noch ungefähr ein Drittel äh, dazu, die nicht im, in einem Verband sind, sondern freie Gesellschaften, die auch Karneval feiern. Und wenn man jetzt so die, äh, das Umfeld, äh, was sich so im Karneval äh, bildet, hier äh, Halloween und dergleichen, äh, das sind natürlich Sachen, die äh, wirtschaftlich äh, dazu gerechnet werden können. Solche Wirtschaftsmacht ist nicht wegzudenken. Nur leider äh, sind die Politiker und auch die Wirtschaftsleute, in, äh, gerade in Berlin oder im, im äh, preußischen Raum, äh, sehen das gar nicht. Ich weiß nicht, können die Leute nicht rechnen oder was? Im rheinischen Raum ist das gang und gäbe, dass dort beispielsweise äh, Karnevalisten von der Wirtschaft, von Vereinen, äh, nicht von Vereinen, sondern von 
Gewerbetreibenden, von Geschäftsleuten, von Firmen äh, finanziell unterstützt wird. Aber ich hoffe, das wird auch hier in Berlin äh, sich immer mehr durchsetzen. Beim Karneval, so ist es ja in den früheren Jahrhunderten gewesen. Sie hatten es angesprochen, Karneval ist eine der ältesten Brauchtümer. Ja, warum? Weil Karneval die einzige Möglichkeit war, vor Hunderten von Jahren mal die Meinung zu sagen. Die drei tollen Tage, wo, wo wirklich mal von der Seele geredet wurde und es keiner übel genommen hat. Äh, genau, das ist es. Dort äh, die Grundlage des Karnevals, Faschings oder der alemannischen Fasnacht, das Austreiben äh, der düsteren Jahreszeit des Winters, das wurde äh, nachher in der äh, christlichen Jahreszeit von der Kirche mit unternommen und äh, die Fasten in Verbindung mit der Fastenzeit, bevor die Fastenzeit begann, wollte man noch mal richtig auf Putz hauen, denn danach hatte man ja äh, rund sechs Wochen äh, schwer mit äh, Vergnügen, mit der gleichen überhaupt. Und das, dadurch ist ja überhaupt diese gesamte Sache entstanden. In Berlin ist der Karneval schon immer gepflegt worden, auch in den Jahren äh, vor der Nazi-Zeit. Es gab äh, schon immer Karnevalsvereine, aber äh, es hat einen Bruch gegeben in, äh, in bestimmten Zeiten. Viele Vereine sind in den 80er, 70er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts neu gegründet worden. Äh, sehen Sie äh, das aus der politischen Sicht oder äh, gibt es da mehr oder mehr praktische Überlegungen äh, von damals? Es war damals eine politische Aussage. Äh, man hat damals äh, versucht, äh, diese Gruppierungen ähm, zu unterdrücken. Man hatte Angst vor irgendwelchen Aufständen. Das ging hervor aus der Kaiserzeit, um, äh, und, äh, um ein, ein, mit einem Wort zu sagen, was, äh, was ein Kaiser mal, mein deutscher Kaiser gesagt hat, das Volk schere sich in die Seele und nicht auf die Straße. Deswegen gibt es in Preußen, so wie äh, in der ähm, Vorzeit, so wenig Karnevals um Züge. Äh, Sie sprachen gerade mit ältesten Karnevalsverein. Der älteste Karnevalsverein, das wissen die wenigsten, wurde in Berlin 1873 gegründet. Also äh, gar nicht mal so jung. Natürlich existiert der Verein in seiner Nachfolge nicht mehr, aber es gibt einen Nachfolgeverein, der, äh, die, äh, der den Grund seiner Zeit aufgegriffen hat. Es war damals äh, ein Verband der Rheinländer, Rheinländer und so nannte sich die damalige äh, Karnevalsgesellschaft, äh, Rheinische Karnevalsgesellschaft der Rheinländer in Berlin und äh, in dieser Art gibt es heute wieder eine, die sich im Ende, Ende, der, äh, 60, Ende der 60er Jahre neu gegründet hatte. Kann man die äh, Vereinsgründung auch mit dem damaligen Aufbruch äh, bezeichnen? Es gab ja in den äh, 70er Jahren 1870, 73, 75 äh, Aufbruch, äh, es sind praktisch neue Wege versucht worden. Es war zu Bismarcks Zeiten. Bismarck hatte äh, ja äh, neue Wege in der Politik versucht. Äh, und der Mensch, äh, der musste sich irgendwo abreagieren, weil es ihm ja leider nicht so gut ging, jedenfalls der Bürger. Und es da vielleicht auch äh, die Überlegung heraus, äh, dass der Karneval wieder eine Möglichkeit war, oder gerade damals eine Möglichkeit war, na, die Obrigkeit mal, der Obrigkeit mal richtig die Meinung zu sagen. Richtig, ähm, diese ähm, Bestrebung war, aber die Gründung der damaligen Karnevalsvereine äh, kam hervor aus den landsmannschaftlichen äh, Vereinen, äh, denn äh, in Preußen, äh, speziell in Berlin und Umgebung, waren, äh, sei es äh, Rheinländer, sei es Sachsen und der Deichen, die hier zusammenkamen. Und da haben sich natürlich auch die Rheinländer und die Aachener äh, und wo sie alle herkamen und welche Landsmannschaften gebildet. Und der Rheinländer hat natürlich sein Heimatgefühl mit hergebracht und hat dadurch Karnevalsgesellschaften gegründet. Und so wie es gewohnt war, dem, äh, der Obrigkeit mal die Meinung äh, auch zu sagen. Herr Bühlmann, ich darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, wünsche Ihnen für den Zug recht viel Freude. Recht schönen Dank und ich wünsche Ihnen allen Zuschauern viel Spaß beim Zusehen des Karnevalsus und vielleicht sehen wir uns demnächst einmal wieder. Ich darf mache auch mal Eigenwerbung. Am 18. November feiern die Karnevalisten, den für den Rixdorfer, im Hotel Estrell in Neukölln ihr Jubiläum. Wie gesagt, 18. November, Karten über das Internet, karneval in Berlin.
äh, dort können Sie dann alles erfahren unter den fidelen Textverfahren. Schönen Dank.
Wir begrüßen ganz herzlich den ersten BCC unter Leitung der Präsidentin Helga Wobisch. Die Samba Kids aus Berlin! Gut zu Hause. Genau, richtig. Die blaue Garde Britz ist im Rand Britz Rudo. Ja, wir sind schon seit 1978 gegründet und sind hauptsächlich ansässig in der Lipsches Allee im Gemeinschaftshaus. Sie sind im Verein mit den anderen Neuköllnern. Die Neuköllner ist, ist, ist Neukölln sehr stark vertreten. Das ist vollkommen richtig. Wir harmonieren sehr gut mit denen miteinander. Wir nehmen immer an denen ihren Veranstaltungen teil. Aber Neukölln, die Fidelen Rixdorfer sind für sich und wir sind die Blaue Garde Britz. Und die Blaue Garde ist natürlich, wie Sie eben sagten, auch bei äh, den anderen Vereinen bei. Ich sehe das, wenn ich meinetwegen äh, für äh, die Rixdorfer aufnehme oder für den BSV, äh, dann äh, sind auch Sie immer äh, einer der Ehrengäste. Genau, wir sind auf alle Fälle auch bei den Karnevalisten und bei den Vereinen immer durch unsere Anwesenheit vertreten. Gerade bei im Verein, das heißt, man sollte schon einem im Verein beitreten oder in einem Verein sein, um die Stimmung so zu erhaschen, wie man sie meinetwegen im Fernsehen sieht. Das ist natürlich vollkommen richtig. Wir haben auch heute Werbematerial, wo unsere Adresse draufsteht, Telefonnummer und wir hoffen natürlich auch heute durch den Zug, dass sich vielleicht eventuell ein paar Leute entscheiden, in unseren Verein einzutreten. Sie haben sehr viel Jugend dabei, habe ich gesehen. Und äh, das ist ein gutes Zeichen. Muss ich eigentlich sagen, also wir werden von den anderen Karnevalsvereinen äh, sehr bewundert, weil wir eben, wie gesagt, wirklich ein Verein sind, die sehr viel Jugendliche haben. 
und das macht uns stolz. Da darf man Sie nur zu beglückwünschen. Ich bedanke mich vielmals und sagen wir einfach heute guten Erfolg. Ich kann nur sagen, gute Fahrt. Ich bedanke mich vielmals und Ihnen wünsche ich auch noch viel, viel Erfolg bei Ihren Informationen. Mit dem Daumen rot Ihr habt uns drei Prinzen warm mitgebracht, ich finde das toll. Und zwar Prinz René der Erste und Nicole die Erste. Als nächstes Mike der Erste und Claudia die Erste. Und dann noch kommt noch Michael der Erste und Katrin die Zweite. Wir begrüßen euch mit einem drei in Berlin. Hallo! Berlin! Hallo! Telto! Oh. Vielen Dank, dass die Teltower dabei sind in Berlin. Berlin, Brandenburg steht zusammen. Dankeschön! Man hat die Teltower vor allem am Mädchen mit dir. Damen Elberath, wir grüßen euch herzlich. Ganz herzlich. Schön, dass ihr dabei seid. Ich begrüße den Damen Elberath ganz herzlich. Und und wir bedanken uns auch nochmal bei der Berliner Polizei für ihren Einsatz, für ihren großartigen Einsatz, für die Unterstützung. Aber ich denke mal, der Karnevalsumzug in Berlin ist die friedvollste Veranstaltung, die die Polizei Berlin hier begleitet. Vielen Dank der Polizei Berlin hier am Potsdamer Platz und in Mitte. Und danke den Gast, der Wagen zu bieten hat. Dankeschön. <lacht> 